hộ niệm chú ý tọa đàm chính nam mô a di đà phật kính bạch nhị vị sư cô một số khách quý cùng luật sư đặng minh châu đường trưởng đệ nhất tịnh độ đạo tràng ở việt nam diệu âm rất là lấy làm hân hạnh được tiếp đón chư vị ở đây và cũng xin bạch giới nhị vị sư cô cùng quý khách là chương trình của chúng con đang nói những điều cần chú ý về phương pháp hộ niệm Xin sư cô cùng chư vị cho phép diệu âm được tiếp tục chương trình này để có bước tiến đều đặn a di đà phật ngày hôm qua chúng ta nói tới chỗ một người trong đời này muốn được giảng sanh về tây phương cực lạc thì ngoài ba điểm tính nguyện hạnh là tông chỉ của pháp môn niệm phật chúng ta còn phải cố gắng nghiên cứu phương pháp hộ niệm thật cẩn thận mới an toàn hơn đây là chìa khóa mở lối để thoát khỏi cái ách nạn từ nghiệp chướng trong thời mạt pháp này giúp cho người phàm phu chúng ta được cơ duyên giảng sanh về tây phương cực lạc trong thời đại này mà có người lại cho rằng phương pháp hộ niệm quá bình thường quá thấp thỏm nên chủ trương niệm phật cho chứng đắc để giải thoát chứ không cần đến hộ niệm có những pháp tu đưa ra chỉ cần thực hành 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày là có thể đạt đến cảnh giới gọi là bất niệm tự niệm, nhất tâm bất loạn và bảo rằng sẽ chắc chắn được giảng sanh. Nếu quả có phương pháp giúp cho con người dễ dàng chứng đắc như vậy thì ta phải thành tâm tán tháng không phục mới được. Tuy nhiên, thực tế hầu hết chúng sanh trong thời này đều là hàng phàm phu thì không dễ gì đạt được như lý luận đâu. Trong thời gian luôn mấy tháng trường qua, ở khắp nơi nhiều người lên tiếng lo âu đã gửi email tới gạn hỏi về vấn đề này. Nhưng Diệu Âm vẫn giữ im lặng không trả lời. Đến nay, chiều vị trực tiếp tới đây đem vấn đề này ra hỏi nữa, nên thuận theo duyên. Diệu Âm xin thưa thỉnh vài điều về chuyện này luôn. Chứng đắc là điều lý tưởng của người tu học. Bất cứ tu một pháp môn nào cũng phải đi đến chỗ này thì mới thành đạo được. Tuy nhiên, mỗi pháp môn có mỗi cách huân tập riêng để đạt tới chỗ thành tựu. Những pháp môn dựa vào tự lực thì luôn tìm cầu sự chứng đắc ở hiện đời. Pháp môn niệm Phật không cầu chứng đắc mà cầu giảng sanh tịnh độ. Giảng sanh thì một đời thành Phật. Chứng đắc được thì quý hóa vô cùng. Tuy nhiên, thông thường với hàng phàm phu như chúng ta vốn có vọng tưởng nhiều quá nên rất khó phân biệt được cảnh chân hay cảnh giả từ đó cũng rất dễ bị lầm lạc giữa sự chứng thật và chứng giả ngài ấn quang nói thời mạt pháp này chúng sanh tâm ý vọng động ưa mong cầu cảm ứng nếu thật sự chứng đắc thì chẳng có gì trở ngại còn nếu không thì dễ bị vướng vào lưới ma vì vậy vấn đề tu tập xin chư vị phải hết sức thận trọng chớ nên sơ ý Ngài tịnh không khi giảng giải về sự chứng đắc, Ngài nói khá rõ ràng. Chứng đắc là đề tài thường được đề cao đối với những người tự lực tu chứng. Căn bản của Pháp tu là khởi phát từ sáu thức mà tu. Từ mỗi thức phải chứng qua sáu cửa là động, tịnh, căng, giác, không, tịch. Phải vượt qua hết sáu cửa này mới thật sự là chứng đắc. Nhớ lại lời Pháp của Ngài, chúng ta hãy xem xét thử coi liệu chúng ta có vượt qua được sáu cửa đó hay không mỗi thức có sáu cửa sáu thức chúng ta phải vượt qua tới ba mươi sáu cửa bây giờ hãy lấy một thức làm điển hình thôi cần chi phải nói đến sáu thức ba mươi sáu cửa từ một thức khởi tu khi ta vượt qua cửa động thì tiến vào cửa tịnh ở thế gian này thông thường người tu hành rất đề cao cảnh giới tịnh tịnh có thể tạm gọi là tâm thanh tịnh Người có công phu tự lực cao Khi gặp được câu dạng đức hồng danh vi diệu Nếu áp dụng niệm câu A-di-đà Phật Để hỗ trợ vào đường tu Cũng rất dễ dàng đưa đến chỗ tịnh này Nhưng theo như chư tổ nói căn tánh của chúng sanh trong thời này Nếu tu tập có tốt đi nữa Thì cũng thường chờn dần chờn dần giữa động và tịnh Chứ chưa hẳn gì vượt qua hoàn toàn được cửa động Để đi sâu vào cửa tịnh Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong lúc công phu tinh tấn, tu hành tốt Thì cái tâm có thể phẳng lặng xuống Và hình như cảnh động mất đi Nhưng thật ra nó vẫn chờn dần Trong cái trạng thái an tịnh tạm bợ Chứ chưa phải thật sự là tịnh đâu 
đều dễ chứng minh nhất là thường khi gặp một sự cố gì bất như ý thì phiền não liền nổi lên có phiền não là tâm còn động loạn chưa thể gọi là thanh tịnh được ở đây có vị nào thấy rằng tâm mình thật sự được thanh tịnh chưa con đường này khó quá phải không phá được cửa ải đầu tiên là động để vào cửa tịnh thôi mà cũng cảm thấy khó lắm rồi huống chi là mờ đến những cảnh giới khác nhưng cái khó này chưa phải là lớn lắm đâu ngài tịnh không nói phá được cửa động được đi vào cửa tịnh nhưng nếu vội chấp vào đây thì liền bị kẹt vào cửa tịnh này kẹt vào đây thì thôi thua rồi không tiến lên được nữa hành trình tu tiến thực sự còn dài quá dài phải tiếp tục phá cho được cửa tịnh để tiến vào cửa căn căn là gì ví dụ như nhĩ căn ta có thể dùng cái tánh nghe để nghe chứ không cần dùng đến lỗ tai để lắng nghe nữa nhãn căn muốn thấy ta nhắm mắt cũng thấy không cần phải mở mắt ra nhìn không biết ở đây có vị nào đã đạt chữ căn này chưa có ai không trong đời diệu âm đã gặp được một vị cho biết rằng mình tu tập đã đạt được nhĩ căn thanh tịnh rồi có thể nghe được tiếng người nói ở cách xa trên một trăm cây số nhưng đến khi gặp ngài tịnh không không biết vị này đã nói gì mà bị ngài mời ra khỏi đạo tràng khi ra ngoài rồi thì khoảng vài tháng sau đã gặp khá nhiều chướng ngại bị khá nhiều phiền não sự việc này chứng tỏ rằng chưa đạt được nhĩ căn thanh tịnh và nhìn vào hiện tượng chướng ngại nhiều khi chúng ta cũng được phép nghĩ rằng vị đó chưa chắc gì đã vượt qua được cửa động để vào cửa tịnh nữa là khác thì làm sao có thể sử dụng được nhĩ căn thử hỏi một người thực sự đã đạt được căn giới rồi thì làm gì có chuyện bị chướng ngại bị phiền não dễ dàng vậy chưa gì thấy không con đường tự tu tự chứng thật sự khó quá người tự thấy mình dùng được nhĩ căn để nghe nhưng sau cùng mới phát hiện ra đó chỉ là sự huyễn ảo nói rõ hơn vọng tưởng quá mạnh đã lừa gạt nhĩ căn người đó mà không hay vọng tưởng có thể gạt nhãn căn thấy cảnh giả gạt tỷ căn ngửi mùi giả có thể gạt cả sáu căn đến chỗ sai lầm do tâm vọng động mà sanh ra vọng tưởng bị vọng tưởng lừa gạt quá nặng mà nhiều người cứ lầm tưởng là chứng đắc tự tu phá động tiến vào tịnh phá tịnh tiến vào căn phá căn tiến vào giác phá giác tiến vào không phá không tiến vào tịch để hoàn thành sự chứng đắc thật sự là điều quá xa vời đối với hàng phàm phu chúng ta thế mới biết tu chứng từng cấp từng cấp thật sự quá khó quá khó biết rõ đạo lý này thì đâu thể vừa nghe thấy một điều gì hay hay lạ lạ chưa biết đó là thật hay hư mà đã vội vã tự mãn là chứng đắc những người đã nghĩ rằng mình có khả năng chứng được cảnh giới nhất tâm bất loạn giảng sanh không cần đến hộ niệm có nghĩ qua sự khó khăn này chưa bây giờ nuôi hy vọng về tây phương thoát dòng sanh tử thì tốt đấy nhưng nếu sơ ý kết quả cuối đời nhiều sự khó khăn ứng hiện bao dây kéo mình trở lại lúc đó dù có ngộ ra nhưng đã quá trễ tràn coi chừng trở tài không kịp thời mạt pháp này phật nói ức dạng người tu tìm đâu ra một người chứng đắc chính vì không dễ dàng chứng đắc như mình tưởng nên con đường tự lực tu chứng thật sự khó thực hiện được còn pháp hộ niệm thì tuy rằng quá đơn giản nhưng thành quả cứu được người giảng sanh đã có sự chứng minh rõ rệt trước mắt pháp hộ niệm phải chăng chính là đại cứu tinh cho hạng người hạ căn như chúng ta rõ ràng là nghiệp chướng chúng ta chưa phá được phiền não chúng ta chưa phá được oan gia trái chủ của chúng ta vẫn còn đầy rẫy nhưng nhờ lòng chí thành chí kính niệm a di đà phật nguyện cầu được giảng sanh tây phương cực lạc mà tương ứng với đại nguyện của đức a di đà phật chúng ta được ngài tiếp đón về tây phương cực lạc chính vì thế dù ấn quan đại sư là đại thế chí bồ tát tái lai trong thời này nhưng ngài luôn luôn căn dặn chúng sanh phải biết khiêm nhường phải biết mình còn là phàm phu phải thấy nghiệp chướng của mình còn nặng phải thành tâm sám hối và chí thành chí kính 
niệm câu a di đà phật để cầu giảng sanh ngài nói cứ tu hành như vậy thì người nào cũng được giảng sanh hãy lắng nghe thật kỹ lời của chư tổ mau mau áp dụng phương thức chí thành chí kính thành tâm sám hối mà niệm phật làm được vậy thì những người phàm phu tục tử này sẽ được về tây phương về được tây phương rồi thì không chứng chư vị cũng chứng không đắc chư vị cũng đắc để một đời thành tựu đạo quả nam mô a di đà phật